నూడిల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం నూడిల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన నూడిల్స్ ఒక కప్పు స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్ నాలుగు మిరియాల్ పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దాము ఓకేనండి సో ఇక్కడ నూడిల్స్ మనం ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేసుకున్నామండి సో రెగ్యులర్ గా మనం ఇలాగైతే చేసుకుంటాం నూడిల్స్ సో అలాగే అలాగే కొంచెం లాస్ట్ లో అతికించుకోవడానికి మైదాలో కొద్దిగా వేడి వాటర్ వేసేసి తిప్పేసుకుంటే మనకి ఇలా పేస్ట్ లా వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఒకటి రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి సో ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాం అండి సో దీంతో పాటు ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడి పెట్టేసుకున్నాం సో కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం స్పైసీగా చేస్తున్నాను అలాగే దీంట్లో తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లికాడలు అండి స్ప్రింగ్ అన్ని సో దీంట్లోనే కావాల్సిన మనం వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ మనకు కావాల్సి అనుకుంటే సన్నగా కట్ చేసి క్యారెట్ బీన్స్ కాలిఫ్లవర్ ఇలాంటి ఏ కావాల్సినాయి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత సో ఇలా మనం స్నాక్ ఐటెం లాంటివి చేసుకుంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ అల్లం వెల్లుల్లి కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ వేసుకుంటే సో అక్కడ మళ్ళీ నూనెలో కూడా కొంచెం డీప్ ఫ్రై అవుతుంది కదా సో ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం మనకి కొంచెం ఎక్కువ బాగా తినడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఓకే సోయా సాస్ కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కొద్దిగా టొమాటో సాస్ అండి సో ఇది కొంచెం మగ్గి మనం కొంచెం దగ్గరికి రావాలండి ప్రయత్నం చిట్కా చూసేస్తాం రాజగరిలోగా ఓకేనండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా తేనె నిల్వ ఉంచిన సీసాలో ఒక నాలుగైదు మిరియాలు కనుక వేసుకున్నట్లయితే తేనె చీమలు పట్టకుండా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనా రాజగారు ఓకేనండి దగ్గరకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం సీజనింగ్ చేసుకున్నాం సో ఆల్రెడీ మనం సాస్లలో కొద్దిగా సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు అనేది చూసి వేసుకోవాలి ఉప్పు తర్వాత కొద్దిగా మిరియాల పొడి మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్న నూడిల్స్ అండి ఈ నూడిల్స్ ఇలా ఏమి మనము అంటే కట్ చేసుకోవటం అలా ఏమి అక్కర్లేదా లేదండి దీంట్లో మనం ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా స్పూన్తో మనం ఇలా నొక్కేస్తే మనకు ముక్కలుగా అవుతుంది అండి అది ఎందుకంటే మనం అంటే చుట్టుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇలా పొడవు పొడవుగా ఉంటే మనకు కష్టంగా కష్టంగా ఉంటుంది సో తినేప్పుడు కూడా కొంచెం కష్టంగా కాబట్టి అప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఓకే లేదా దీంట్లో వేసుకునే ముందు కూడా చాకు బోర్డు మీద పెట్టుకొని నైఫ్తో కొంచెం ముక్కలుగా అలా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి సో రెడీ అయిపోయింది సో దీంట్లో లాస్ట్ లో కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ స్టవ్ కట్టేసేసి ఓకేనండి సో మనకు స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇది కొద్దిగా మనకు చల్లారాలండి లేకపోతే చుట్టినప్పుడు కొంచెం ఆవిరి వల్ల కొద్దిగా విడిపోయే ఛాన్స్ నూనెలో వేసినప్పుడు కాస్త చల్లారితే మనం రోజు చుట్టేసుకోవచ్చు ఓకేనండి చల్లారిపోయింది ఇది సో దీన్ని మనం స్టాప్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి షీట్స్ ఈజీగానే దొరుకుతున్నాయండి స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్ అంటే మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి లేదు అనుకుంటే మైదా పిండి కలిపేసుకుని మనం పల్చగా చిన్న పూరి సైజులో ముందుగా నొక్కేసుకుని తర్వాత ఒక దానిపైన ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది షీట్ ఇది పూరి సో దీనిపైన కొంచెం డస్ట్ చేసుకుని అంటే అది మైదా పిండి ఏదైనా వేసుకుని 
అలా ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక నాలుగు ఐదు అలా పెట్టేసుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రోల్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ నేను చేసుకుంటే అప్పుడు థిక్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి చిరిగే ఛాన్స్ ఉండకుండా పల్చగా వస్తాయి లాస్ట్లో మనం అన్ని కలిపేసి పెన్న మీద ఇలా ఒకసారి వేసేసి ఇలా ఒక్కో సైడ్ తిప్పేసినప్పుడు ఇది ఈజీగా మనకు అలా ఊడు వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా లేయర్స్ లేయర్స్ వేసుకున్నాం రెండు వైపులా కొంచెం అలా పెన్న మీద వేస్తూ సెకండ్స్ ఎక్కువసేపు కాకుండా అలా పల్చటి లేయర్స్ వస్తాయి వాటితో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే బట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంటే ఇలా హాయిగా రెడీమేడ్ గా దొరుకుతున్నప్పుడు తెచ్చేసుకుంటే మనకి ఇలా రెండు సైడ్లు అంచులు మూసేస్తా ఉంది సో దట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఎడ్జస్ట్లో లాక్ అయిపోతుంది అది లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇందాక మనం ఇది మైదా పిండి చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి అది కొంచెం ఇలా అప్లై చేసి క్లోజ్ చేసాలి ఇది గమ్లా మనకు పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఇలా క్లోజ్ చేసేసి అన్నీ ఒకేసారి మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం అండి సో ఇవి ముందుగా మనం చేసుకొని కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అండి అంటే చిన్న మనకి ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా లేకుంటే పిల్లల బర్త్డే పార్టీస్ అప్పుడు మనం ఇలా చేయాలనుకుంటే సో ఇలా అన్నీ మనం రోల్ చేసేసి ఒక బౌల్లో దేంట్లో పెట్టేసి క్లీన్ ఫిలిం ర్యాప్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని అప్పటికప్పుడు తీసి మనం డిఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో అప్పుడు టైం అనేది మనకు చాలా మిగులుతుంది సో వీటిని మనం ఒక్కొక్కటిగా ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం అండి సో ఇది అటువైపు తీసుకుంటారు సో రెండు వైపుల బాగా వేగితే మనం తీసేసి సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే అండి వేగిపోయి వీటిని మనం తీసేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి తరిగిన వెల్లుల్లి అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లికాడలు వేసి వేయించాలి దీనిలో సోయా సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు ఉడికించిన నూడిల్స్ వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత తరిగిన ఉల్లికాడలు వేసి బాగా కలిపి కాస్త చలారనివ్వాలి మైదాలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్ మధ్యలో నూడిల్స్ మిశ్రమం ఉంచి అంచులకి మైదా పేస్ట్ రాసి రోల్స్ లా చుట్టుకోవాలి ఈ రోల్స్ ని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే నూడిల్స్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ రెడీ